from Cholula. My name is Anya and I often use the name on social media Anya from Alemania because it describes at the same time my origins. So I was born and raised in Germany and I left Germany about 13 years ago to live in different countries and since 2014 I live here in Cholula in Mexico. <laughs> Cholula because without COVID-19, the Polyglot Conference 2020 would have taken place here in Cholula in Mexico. And even though I think that the global version of this year's conference is a great opportunity for everyone, um, I also think that you should all come and see Cholula. And since this year it is almost impossible to travel, I thought I could actually show you Cholula through a little video presentation. So in this presentation I'm going to do with you a um, video tour through Cholula and I'll bring you to three of my favorite spots here. What I really like about Cholula is that everything is walkable. So in this tour we're going to take the bike just because it's faster but in theory you can walk to every of or to all of these three spots. Um, you're going to see in this presentation as well why I'm so much in love with this country and especially with this Pueblo Mágico Cholula. Um, one of the reasons is because it's so colorful. You're going to see the colorful streets and then also the music. It's like this positive vibe that you can actually feel and I think even through a video. Let me know in the comments but I think even in, um, through a video you can feel this positive vibe. And then another reason, the people, of course, the Mexicans. Um, Mexico in general is a great country for uh, languages um, with over uh, 60, in total 68 indigenous languages and over 300 uh, dialects of those indigenous languages. It's a paradise for every language lover. Um, and people here are so nice. I'm gonna show you a bit more about that in just a few minutes. All right, so if you're ready, I'm ready. Let's go on our bike tour through Cholula and our first stop is La Gran Piramide, the pyramid of Cholula that you might recognize from the event picture of the Polyglot Conference 2020 before COVID. All right, so let's go, let's discover Cholula. Vamonos! <music> And so what is really nice when I get out of my house, I see the pyramid with the church on top every day. Here, have a look. We're driving towards the pyramid. arrived here at the park you see the pyramid here on top unfortunately we can't walk up due to COVID everything is closed but I wanted to show you the park a little bit you can see here the letter saying San Andres Cholula because on the other side of the pyramid this is in the other part San Pedro Cholula this is the beautiful pyramid that you get to see once you're here um, so this is where people hang out uh, they run here. This is very famous for runners as well. Um, they meet friends. Usually on the weekends it gets very busy. Uh, people are coming with their dogs, so there is plenty of dogs here. And this, right next to the permit, is the Museum of Cholula, which I highly recommend you. So we're gonna walk uh, to the other side of this museum, to the other part of Cholula. As explained, this is San Andres Cholula, and we're gonna go now to the other Cholula, San Pedro Cholula. Let's go!
brings us to El Zócalo de San Pedro Cholula. You've seen already there's two parts of Cholula, San Andres Cholula, and then the other side of the pyramid is San Pedro Cholula. What is a Zócalo? Um, almost every town or city in Mexico has a Zócalo, and it's basically like the main place of a city or a town. So let's discover El Zócalo de San Pedro Cholula. Buenos días. Here we see another very Mexican thing. You can read here, Puebla es chingón. <laughs> so chingon is a very Mexican word um, and uh, it means like uh, when something or someone is chingon or chingona is like really cool. So Puebla is chingon and obviously Cholula is chingon. Another thing that is very Mexican is that there is music everywhere, wherever you go. So here, for example, you see right at the Socalo, one of the famous and old coffee places here. And you can see the screen here that plays music right uh, on top of the door. This is a very old and famous place. And it just plays music like everywhere. So there's music everywhere in Mexico. From the Zócalo we go now to the market and this is one of my favorite places ever in Cholula. Um, on our way you're going to see colorful streets again and also many churches. Cholula has, well that's what they say, 365 churches. I've never counted them but they say that for every day another church. So the market we're going to is one of my favorite places here in Chiluna. Not only because of all the fresh fruits and vegetables, but also because of the people. So it's a great place to practice my Nahuatl. Um, I started learning Nahuatl um, about two years ago, maybe two and a half. Uh, I took a break from it and then I started again last year. Um, I think now my, my current Nahuatl level might be like an a2 level so I can have like a couple of conversations but I'm still struggling in an understanding also because the dialects are so different um, but anyways it's really nice to go to the market and to get to practice what I learn in class um, and people there are always so nice every time I go to the market I make new friends are you ready to see a Mexican market well let's do it let's have a look what the market has to offer. Let's go! So another proof here the music so again there is a store right next to me here where they play music and we see two churches here in one street there is one church and the other one is right here yeah. churches and music everywhere this is Trinula so we have now arrived at the market. This is one of the entrances. So let's have a look at the market. Let's get to know the market of Chihuahua. Vamos.
tal. Estos son chiles anchos. Eso lo usan para una comida que se llama adobo rojo. Ajá. Esa es pasilla y mulato, que eso lo usan para el mole, el mole poblano. Claro. Sí, estos son guajillos. Guajillo puyo. Ajá. O sea, algo picoso. Guajillo ancho. Ajá. Sí. Y esos son chipotles para rellenar. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y cuál es el que menos pica? Este. ¿Ese es el que menos ese pica? Que menos pica ¿Y ese cómo se llamaba otra vez? Guajillo ancho. Guajillo ancho. Bueno, para que sepan todos, ese es el que menos pica, el guajillo ancho. El menos picoso. <risa> Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias. Disculpe, ¿qué vende? Requesón, habita, albergón. ¿Y qué es este? Habita. ¿Y ese qué es? Queso. Ah, con queso. Ah, bueno. Gracias, muy amable. Manzanilla, pasote, nopales. ¿Flor sí. de calabaza? Sí. Manzanilla, palté. Macuili, macuili pesos. Sí. Clasocamati. Macuili. Cholula, pero eh, soy de Alemania, o sea, nací y crecí en Alemania. Ah, sí. ¿Y ustedes están de aquí de Cholula? Nosotros sí, estamos de aquí. ¿Sí? ¿Qué es kitsch? 10 pesos. 10 pesos. ¿Y pan flachto en agua? 10 pesos. Eh, ¿Más flachto pesos? Más flachto pesos. ¿La socamati? Ah, vale. ¿La socamati? ¿La socamati mía? Ah. Guacaracel no te igual de Alemania para mí. Eh, Alemania, eh, ¿Oxepa? ¿Por qué vino de Alemania para acá? Ah, ¿y para Tlacto en Nahuatl? ¿Puedes repetirlo en Nahuatl? Para hacer no te igual de Alemania para mí. Eh, eh, ¿Nech partía mía en México? Ah. Mía, mía. La palme, mía, la palme y pan México. ¿Nech partía mía, mía? ¿Tlacto en mía? So this is really exciting. I get to practice my Nahuatl. But the reality is that less and less people are speaking Nahuatl or even learning Nahuatl. There's still about 2 million people speaking it, but especially older people. Um, so why is that? What do you think? Well, I thought I'd just ask the people from the market and they give you an explanation. ¿Por qué la gente ya no habla náhuatl? 
Pues porque ya no quiere. Ya no quiere. ¿Y por qué no? Si es tan bonita el idioma, ¿no? Por ejemplo, nuestros abuelitos, pues sí, lo hablaban mucho. Por ejemplo, yo mi suegra me hablaba mucho en agua. Sí. Mis papás también los oía yo, a veces hablaban en agua. Claro. Pues, más o menos que, pues hay cosas que sí se entienden. Claro. Ah, mire, es que ahora en, no, ya en este tiempo de, digamos, de los jóvenes, sí, ya no les interesa. Ya no les interesa hablar cuando uh -huh. es cuando más este, ya de nuevo vuelve a resurgir claro. digamos el idioma o, o el, el, el dialecto digamos este náhuatl. Claro. But Nahuatl is not the only indigenous language that you get to practice here in Cholula, um, which you will see in a couple of minutes. But for now, let's continue our tour through the market. Now we're gonna try huh, something that I really don't like seeing. Um, the meat. Look at this. Muy amable, gracias. Ya tengo. Mexicans love to share their culture. And even though I live here for over six years now, every time I go to the market, I learn something new. ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos hay en México? 64. ¿Y aquí tienen 18? 18, sí. Increíble. Aquí te digo, este. Muchas de estas se ocupan mucho para los moles. Por ejemplo, aquí arriba están los racimos justamente para exhibir qué diferentes variedades tenemos. Este pequeño. Ese es el que más pica. Se llama chiltepín o este que se llama árbol. Chiltepín. Uh -huh. O este es chile de árbol, este también pica bastante. ¡Wow! Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, en polvo, habanero en polvo, que es de los más picosos y muy poca gente lo tolera. O sea, yo, yo me muero si ¿sí lo como. Sí, sí mejor, <risa> <risa> mejor ni lo consumas, justamente. <risa> ok, muy bien. ¿Cuál es? Este, este es el habanero en polvo. Este es de los más picosos. Muy poca gente lo llega a tolerar porque sí pica bastante. So, this might be the last thing I'm doing in my life. Who knows? ¿Y con qué se come ese con mole igual? Eh, pozole. Pozole. Eh, pozole. <coughs> pues ya en esos días, pozole. Muchísimas sí, pozole. gracias. No, no es de qué. Sí le picó. <risa> sí me picó, pero bueno. Tengo aquí eh, jugo, entonces eso sí ayuda. Lo que de los idiomas nativos más hablados aquí en México es el náhuatl. Uh -huh. ¿no? De ahí se desprenden diferentes, este, entre ellos el mazateco. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el cuarto lugar está el mazateco. ¿Ah, como ¿sí? lengua indígena más hablada por toda la migración que hay de los mazatecos hacia las grandes ciudades, principalmente la ciudad de Puebla y la ciudad de Oaxaca. No sabía. De la ciudad de México, perdón. Uh -huh. Wow, qué interesante. Entonces, son los dos puntos más grandes que hay. Inclusive hay mazatecos en Estados Unidos. Wow. Y hay colonias de mazatecos allá, que no también sabía. se llevan de diferentes formas días de muertos, porque el arraigo cultural es tan fuerte y es tan grande con días de muertos que donde quiera que haya mazatecos siempre vamos a escuchar música de charro. O. Wow. El charro o es, significa gente que brota del ombligo de la tierra, porque para los mazatecos no hay ni un cielo ni un infierno. Increíble. No, sino que para los mazatecos el lugar en donde descansa el, el alma, el espíritu, es el inframundo, sí. que es en donde se encuentran los dueños de las montañas o los señores de las montañas. Increíble. Y también este, pues, es ahí a donde va el alma y cuando es días de muerto se hace un ritual en el panteón, en donde se le pide permiso a la abuela que se encuentra allá abajo para que puedan acompañarnos esas almas en el trayecto. Increíble. Los vivos. Mazateca. And to, to say, hola, ¿cómo estás? Hey, how are you doing? Da, ¿Cómo sería? Dano Chamillo. Dano Chamillo, Dano Chamillo. Y para decir mi nombre, me es llamo Ana. Ina. Ina, Mina. 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 Mina, Ania. Me llamo Mina. Mina. Mina, Ania. Y Mina, Ania. ¿Y tú? Y Mina, Julio. 
Y mira Julio y mira Anya. Mira Julio. Bueno, ¿cómo sería? Él se llama. Él se llama. Humili. Ah, sí, humili. Humili, Julio y Mina Anya. <laughs> What you've just seen is one of the reasons why I love this place so much and why I love Mexico so much. It is so easy to make new friends, to get to know people, and they're actually very, very welcoming with foreigners. All right, this is almost the end of our tour through the market, but... Never ever would I leave a market without doing two things. The first one is buying avocados. In Mexico, an avocado is not just an avocado. There's many different types of avocados in Mexico, and there's even some that you can eat entirely without peeling it. Number two, I would never leave a market without having my chocolate drink. So this chocolate drink is actually a pre-Hispanic drink. And again here, there's different types of those drinks. So for example, often in the mornings you find what they call atole in the streets, and this is made out of corn. Um, and uh, I really like the champurrado, um, which is uh, with chocolate and with water, not with milk. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A cuánto está el aguacate? 35 y 25. ¿Qué tanto guardas? Eh, yo creo que nada más dos, por favor. Sí. ¿18? ¿Tienen otro nombre esos aguacates? Son criollitos. ¿Criollitos se llaman? ¿Cómo se llaman? Creollos. Creollitos. Creollitos son esos. It's really hard to drink, but it's delicious because it's with um, water and not with the uh, milk. And uh, look at the beautiful handmade bowls, really delicious. all the delicious things that they offer. in Cholula and in the Mexican culture. If you would like to see more about Cholula um, or about Mexico in general, I try to share as much as possible on my Instagram account. And now one very last thing that I could not not show you, the handmade clothes that you find everywhere in Cholula and in general in Mexico. Thank you everyone for watching and see you in Cholula. Nos vemos, Timuitan. Está la verdad muy, muy, muy bonita esta blusa. Está increíble. Pues 
que siempre tenga mucho trabajo con eso está hermosa muchísimas gracias eh hasta luego